Tělocvičnu základní školy v Hruškách jako každý rok před pandemií i letos zaplnili milovníci vína, kteří si je poslední sobotu v březnu vychutnali ve spojení s vynikajícími síry z malých českých a moravských mlékáren. Jak vůbec přehlídka vín a síru vznikla v Hruškách? Vznikla tak, že vlastně už od 50. let tady byly takové klasické vinné košty, kde se bodovalo. Potom jsme si vlastně rozhodli, že některé ty vína, které třeba byly nic kohodnocené, tak nikdo nechutnal, když to byly dobrá vína. Tak jsme si rozhodli, že nebudeme bodovat, že uděláme přehlídku vín a to už vlastně skloubili ty síry. Ty síry k tomu patří, můj je přehlídku vína a síru. První ročník měl velký úspěch, to už máme přes 25 let. Velký úspěch, tak jsme to vlastně každý rok tak opakovali a vidíte na návštěvnosti mladí, jak jsou spokojení, když chutnají vína, které nejsou bodovaná, ale každý si o tom vínu udělá svůj úsudek, nemusí spolehat, co mu tam nějaký degustátor napsal body. Právě fakt, že přehlídka není soutěžní, láká do hrušek spoustu domácích, ale i přespolních vinařů, kteří se nemusí obávat špatného hodnocení odborné komise a mohou nechat návštěvníky, aby si jejich vína vychutnali bez ovlivnění. Teď tady mají možnost ochutnat 670 vzorků, jsou to vína jak tady z celé Jižní Moravy, tak vlastně i ze Slovenska, teď tam mají takovou zpřátelnou obec, tak tady dodali hlavně červená vína, ten Dunaj, Ron, chutná se to velmi příjemná vína. A co se nejvíc pije? No já jsem od rana na červeném, jo, ale e, začínali u bílém, takže tam ty bílá, taky jsou to nové, ty novošletění, jsou velmi dobrá vína. Nenašli jsme tady víno, které bylo očividně závadné. Jo. Letošní roční přehlídky vín a sírů nabídl kromě tradičních odrůd bílých i červených také vína rosé, frizante a osvěžující byla také vína ovocná, která přivezli hned dva vinaři. Jak je složité sehnat tolik vzorků, kolik tady máte dnes? Tady těch vinařů trochu ubylo, tak je to trochu menší, teda větší problém, ale zase se dávají spoustu vinařských firm, protože my nebodujeme. Takže on, ta vinařská firma nemá strach, že mu tam něco, nějaké víno zhodí, tak je vlastně jich taková prezentace jo, a taká vlastně ukázka jejich vín. Takže lidi stačí na kutání vína od Michlovského, od to, od to a potom vlastně, že má víno dobré, tak si to v tom obchodě koupí no, v té vinotéce. A oslovujete je vy jako hrušeští vinaři, anebo se sami přihlašují? Sami je oslovujeme, sami si je vlastně objíždíme a už jsou to vlastně kamarádi to, to, takže už vlastně těch svých kamarádů objedeme to velké vinařství a, a dávají rádi, jo, dávají rádi. A hrušeští vinaři dávají všichni? No, všichni ne, jsou výjimky, které buď mě řeknou, že to nemá dobré, anebo když to mají převelice dobré, tak řeknu, zase to máme málo, jo, takže člověk si nevybírá, stejně nedají. Jo. Vinaři většinou vybírají to nejlepší, co mohou lidem nabídnout. Jedná se převážně o mladá vína ročníku 2021, někteří ale sáhli také do starších ročníků. Jaká vína jste na přehlídku dodali? Tak my za naše rodinné vinařství Benej jsme dodali 10 vzorků a z toho jsou vlastně 4 vína červené, jsou to ročníku 2021 a zbytek jsme dodali mladých vín. Aby zákazníci jako si mohli ochutnat třeba některé nevyfiltrované věci a měli možnost jako konfrontovat to prostě tady s konkurencí. Je ta vaše nabídka rozdílná než na otevřených sklepech, které budou v červenci? Je rozdílná, tady máme 10 vín a my v nabídce máme zhruba 15 vín za vínařství. Jaká vína jste dodal na přehlídku? Na přehlídku jsem dodal hlavně vína z ročníku 21, které mám na lahví a momentálně už se doprodávají, je to asi nějakých 12 zorků, plus mladé nebo 21 červené vína, které jsme teprve teď nalahovali a, a mladé vína jsme ještě z ročníku 2022 nedali, protože ještě zrají na jemných kalech a teprve je budeme lahovat. Takže jsou kalné. A dá se říct, jaká budou? Dá se říct, že ročník 22 není úplně třeba jeden z těch top ročníků, ale budou dobrá. Pohodovou sobotní atmosféru zpříjemnili muzikanti z hrušecké cymbálové muziky Jošky Létala. U vstupu navíc každý příchozí dostal kromě degustační skleničky, katalogu a propisky také poukaz na síry, které k přehlídce už roky neodmyslitelně patří. Dneska nabízíme ovčí síry, kozí síry a kravské. Které jsou nejoblíbenější mezi návštěvníky? Letos ku podivu dost jdou ovčí síry, to nikdy nebylo, a z kravských nejvíc vlastně klasické okáče a takové tvrdší eventálového typu. Jak to funguje vůbec? Oni si přijdou s nějakou poukázkou a dostanou porci? Přesně tak. Každý si přijde, když koupí si vstupenku, dostane poukázku na síry. Máme tady vlastně pět druhů, pět hr, z pěti druhů si můžou vybrat a, a s tou poukázkou si vyberou a my jim ty síry vydáme. Je to i nějak namixovat? 
ty síry už jsou namixované a ty stácky jsou nastavené tak, jak to je. Jsou to vesměs regionální malé mlékárny, které moc nejsou vidět v klasických supermarketech. A bývají stejné nebo jsou po každé jiné, při každé přehlídce vín a síru? A většinou bývají stejné, některé jsou tradiční, ale přibývají i nové, nové, nové menší sírárny. Kolik porcí tak vydáte? A většinou kolem těch 300 porcí se vydá. Na malou účast se letos hrušičtí vinaři rozhodně stěžovat nemohli. Mívejí spíš opačný problém. Návštěvníkům se z přehlídky nechce domů. Zatím se to nepadá, počítám, tak kolem těch 300 lidí tady je, jo, a ještě dojdou místně. Tři teď ještě orají, vláčí, jsou ve vínorady, takže oni chodí kolem té páté hodiny a pak jsou tu třeba až do půlnoci. Nemůžeme je vyhnat. A oficiální konec je kdy? V 10 hodin je oficiální konec, no ale pak už musíme zase na tělo cvičnu vyhánět, jo, slibovat hory doly, aby šli domů. Jo. Už teď se ale mohou zájemci těšit na otevřené sklepy, do kterých vinaři z Vyhrušek zvou už v první den letních prázdnin.